আমেরিকা আন্টি হিংসার পথ বেছে নেওয়া একদমই ঠিক হবে না আন্টি আমি জানি আপনি খুব বড় মাপের একজন সমাজসেবিকা সমাজে তো বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকবে এই সমস্যা কিভাবে একটা সুন্দর সমাধান দেওয়া যায় সেইটা বলেন আন্টি আমি সাব্বির একটা অফিসিয়াল প্লেবয় তুই কখনো দেখেছিস কোনো মেয়ে চলে গেছে এজন্য আমার কোনো কান্নাকাটি করতে আমার কাছে একটা বিষয় খুব ক্লিয়ার দিনের পর যেমন রাত আসে রাতের পর যেমন দিন আসে আমি তো তোমার মতো প্রথমে ভুলই করেছিলাম ভাবলাম কোটি টাকার বিনিময়ে মিষ্টি পড়তে বসতে হবে পরে আবার কথা হবে জামাটা বানাইতে দিছি দিয়েছি টাকা পাইছি একটা জামা বানাতে দিব না কবে দিবি বলিসে তো ছয় সাত দিন লাগবি কিন্তু আমি যে মানুষ আমি কি আর এতদিন ফেলে রাখি আমি তিন দিনের মধ্যে নিয়ে চলে আসবানি তুই একা একা পড়তে বসছিস টুম্পা কোন টুম্পা আয় টুম্পা কি রে সন্ধ্যা আসছে সে কখন এখন পড়তে বসিস নেই যে আমার পড়তে ভালো লাগে না এক থাপ পড়তে বো আজ এরা কথা কর জায়গা পাস না না যাও আজকে বাইরে যেতে পারলাম না একটু বাজারও যেতে পারলাম না আমি বাজারে এত বয়ে রইলাম তুমি আইলে না তাই তোমার খোঁজ খবর নিতে আইলাম বাইরে যাওয়া নাই কি দরকার ছিল তোমার ভাবি পায় উঠবো না এটা তুমি ভাবলা কেমন সে ঠিকই পারবো আমি কৌশল করা তার কাছে ঝগড়া শিখতেছি মানে তারা ব্যস্ত রাখতেছি আমার বন্ধু ওই যে বাড়ি থেকে বাইরে নেই তো তাই ও সুখ বিশুখ হলো কিনা দেখতে এলাম খোঁজ খবর নিতে এলাম সে তো ঠিকই আছে হ তা তো দেখলাম আপনি কেমন আছেন আমি তো ভালোই আছি তা আপনার খবর কি ছেলে তো চলে আসছে এখন তো আপনার ভালো থাকবারই কথা জি ভাবি তা তো ভালোই আছি শোনেন জানে ভাই পোলা এতদিন পরে বিদেশ থেকে আসছে পোলারে কিন্তু বিয়া করায় দেন নালে কিন্তু এই দেশে মন টিকব না জি ভাবি আপনি ঠিকই বলছেন আমারও সেরকম ইচ্ছা বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা তুমি কি কইলা তুমি একবার যাইতে আমার এনে দুই বন্ধু বৈশা কেন বুট খেলতাম তুমিও ভাবি লোকে
রাতের খাবার কি এখনই দেবো না দিতে হবে না তাহলে কয়টাই দেবো দিতে হবে না বললাম না রাতে কিছু খাবো না এটা কেমন কথা রাতে না খেলে ওষুধ খাবেন কি দিয়া সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ঘরে বিস্কুট আছে খেয়ে নেব ঢাকায় যখন যাবেন না এখানে তো থাকবেন আপনার শরীরে তো ঠিক রাখতে হইব এ তুই এত কথা বলিস কেন হ্যাঁ তুই কি খাবার রেডি করে রেখেছিস রাগ করেন না আপনি না করছিলেন তারপরে আমি খাবার রেডি করে রাখছি এখানে আপনার আপন জন কি আছে কন আমার কথা যদি না শুনে চলেন তাহলে হইব আপনার তো খাইতে হইব শরীরটা তো অন্তত ঠিক রাখতে হইব নাকি কেন তুই আমার আপন জন না হ্যাঁ বল আচ্ছা দোস্ত তুই বিদেশ থেকে আসলি আমি তো তোর কাছে বিদেশের গল্প শোনার লাগি সেই উদ্গীর বই অবশ্যই আছি তুই তো কিছুই হলি না বিদেশে কি তা হলি টললি আচ্ছা ঠিক আছে কি শুনতে চাস ক বিদেশের কি গল্প শুনবি বল আমি বলে দিচ্ছি আরে কিতা কই মুয়া তো তুই বুঝছ না কিতা লাগি এই বিদেশে এত দিন আসলি এই তাইনের ওই জায়গার ভিতরে কত বালা বালা সুন্দরী ফুরি তার লাগে ফেমটো অর্থ সোর্স কি নাই তার লাগি আর কি ঠিক আছে বুঝছ বুঝছ না আচ্ছা এই তোর কি ধারণা হ্যাঁ আমরা যারা বিদেশে থাকি বা বিদেশে কাজ করতে যাই তারা কি খালি মাত্র প্রেম করার জন্য যাই আরে ফেম করার লাগি কিতার লাগি যাই তো প্রেম কি স্বর্গ থেকে আসলেই দুনিয়াতে হইয়া যায় নিজেটা প্রেম তো অটো হইয়া যায় তাছাড়া আমি হুমসি ইতালিতে অনেক বাক্কা বাক্কা ফুরির দেশ বুঝছো হ্যাঁ ইতালি তো অনেক সুন্দর সুন্দর রমণী বসে রয়েছে মনে কর তুই ইতালি গিয়ে নামলি সাথে সাথে তোর সঙ্গে প্রেম করা শুরু করে দিবি আমরার কফালে কি ইতালির ফুরি হইত রে আমরার কফালে ইতালির ফুরি হইত না আমি বড় জোর মালয়েশিয়া যাইতে পারি বুঝছোস নি তাও আবার টলারে হরিয়া আরে টাকা থাকতে হইতো না নি তুই এমনি ভালো আসিস এই গানটা নিয়ে আসিস এটাই ভালো হ্যাঁ এটা বালা কথা খুঁজছ আসলাম বালা আসলাম কিন্তু এখন তো আর মানুষে ওইরকম গান শিখত স্কুলে তো আসে না বুঝছোস নি কারণ আমি কি তা করতাম ওই ফুরি অগল রে বেড়া অগল রে জোর করিয়া গান শিখাইতাম নি কিতা তার উপরে তুই এক কাম করছস কি এক যন্ত্র মজদুরে আনিয়া দিছস এই যন্ত্র লইয়া তো তাই ফুরা গ্যারাম পাগল করি যাইছে এখন মাইয়া ফোলা সব তারার পিছনে দৌড়ায় বুঝছোস নি এখন কিতা করতাম তুই খালি একই পেশাল বাড়তেছিস এ শোন মজনুর কাছে যদি ওই যন্ত্র নাও থাকতো তাও কিন্তু মজনু তোর কাছে গান শিখতে যাইত না ঠিক আছে ওর কথা বাদ দে ওরে আফসোস করে কোনো লাভ নেই তার চেয়ে অন্য কথা বল আচ্ছা বন্ধু বালা কথা ওই তুই তো অনেক বছর পরে বিদেশ থেকে আসছস এখন কয়দিন থাকবি চিন্তা করছস তা তো এখনো জানি না রে বিয়া করিয়া যাইবি নি কিতা আরে তাইলি কি আর বিয়ে হয় বিয়ে করতে হলে কপাল লাগে দেহি কি হয় কপালে কি আছে এইটা কি তা কস ওরে তুই কত বছর পরে বিদেশ থেকে আসছস মাইয়ার বাপেরা হুনলো তোর পিছনে লাইন ধরতো লাইন থাক 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 আমার পিছনে লাইন ধরার দরকার নেই দেখা যাক কি হয় তো বন্ধু আজকে তাহলে যাই বাড়ি যাই রাত হয়ে গেছে কখন যাইবি হ্যাঁ তাহলে চল আমি তোর একটু আগাইয়া দেই আগায় দাও কি আছে পরে বিদেশ থেকে আসছস আগায় দাও কি আছে রে গিরাবের ছেলে আমি না হিসাব দেখতেছি লাখ বলতে আরো লাখ টাকা কন্ট্রাক্টর হিসাব দিয়ে রাখছে একুশ লাখ টাকা চিন্তা করে দেখছো তোর মতো সৎ সাহসী লোকজনেই বেশি বেশি আসা দরকার নইলে এই যে এই যে গোজামিল দিয়া গরমিল দিয়া দেশের ক্ষতি করব। এইগুলি বন্ধ করতে তোর মতো লোকেরই দরকার হ্যাঁ তুমি অবশ্য ঠিকই বলছো আমি অবশ্য তোর কাছে একটা কথা কইতেছিলাম কি কথা 
সুমি বড় হয়েছে বিয়ার বয়স হয়েছে ওর লাগে একটা পাত্র খোঁজ দেখতেছি দেখতেছিস কই আমার তো কিছু কষ্ট নাই আরে বুবু মানে এখনো জায়গা মতো যাইতে পারি নাই মনে মনে কয়েকদিন ধরে চিন্তা করতেছি ভালো পোলা পাইলে তোমারে জানাবো দেশে দেখো তুমি তো আমার বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে জানো মানে একটু ভাই ভাই চিন্তা তারপরে বলতে হইব তাছাড়া মায়ের মেজাজটা আজকে খুব একটা ভালো না কেন কেন আবার চাষির লোকে ঝগড়া করে আজকে আবার দেখছি কি জানো আব্বারও কাগজে কলমে ঝগড়া শিখে দিচ্ছে কি বলো হাচাই আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করব আরে বাবা যার সাথেই করুক আব্বা যেন জয় নিয়ে ফিরতে পারে এটাই হয়েছে আমার মায়ের লক্ষ্য শোনো তুমিও আবার এই বাড়িতে আসলে তোমারও দেখবা মা তোমারে কাগজ কলমে ঝগড়া শিখে দিচ্ছে যাও আমার ঝগড়া শিখা লাগবো না কেন শিখবা না ও তুমি কি ঝগড়াতে এমনি এক্সপার্ট অবশ্য মেয়েরা এই বিষয়ে এমনি এক্সপার্ট থাকে কি বললা কেন জানো না ছেলেদের মনে করতে শারীরিক ভাবে শক্তি আছে আর মেয়েদের হচ্ছে মুখে শক্তি এক ধমক দেবে এক সোফা করবো সব শেষ তাই না এই কথা বলছো তো তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা নাই হ্যালো এই ভাই আমি বুঝে না শোনো ভাইয়া তুমি সম্পাপারে পছন্দ করো আর যতদূর জানি বুঝি সম্পাপাও তোমার পছন্দ করে তার ফ্যামিলির লোকজনও তোমার পছন্দ করে এখন আমরা যদি বিয়ের প্রস্তাবটা পাঠাই দিই তাহলে তো ওদের ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলি দুজনে মিলে তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে পারি তাই না তাহলে অসুবিধা কি তাহলে তোমার আর এরকম করে বিরহ নিয়ে হতাশা নিয়ে দাঁড়ায় থাকতে হয় না এই কিটা কইছ আমি হতাশা নিয়ে দাঁড়ায় আছি হ্যাঁ তোরে আমি বলিছি মাত বড়ি করিস তুই বেশি বুঝিস তাই না মানুষের মুড কি সব সময় এক রকম থাকে থাকে না শুন সম্পাকের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর কোনো দরকার নেই ঠিক আছে আনজা আমি অনেক কথা কই তুই যা যা আমি তো বুঝতে পারছি না আমিও তো তাকে বললাম সেদিন এখানে আসলে বড় একজন ডাক্তার দেখিয়ে চেক আপ টেক আপ করিয়ে দিতে পারি সে তো ঢাকায় যেতে রাজি হয় না কি করবো কন আপনারা যদি আসতেন তাহলে হয়তো সে ঢাকায় যেতে রাজি হইতো 
বললে কি চলে যাওয়া যায় হ্যাঁ আমি এখন কেমন করে যাব সংসার ফেলে এদিকে কাজ আছে না আচ্ছা ঠিক আছে তুই একটা কাজ কর তুই রাখ আমি বাবার সাথে কথা বলে নেব আচ্ছা ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম আমি কি করে যাব বলো এই সংসার ছেড়ে যাওয়া যায় দেখছো দেখছো কত বড় পেয়াদ ডাকলাম শুনব না পর্যন্ত কি বাদ দিব হ্যাঁ আমি ওর বাপ আমার সাথে এই ধরনের বিহেভ করতেছে আর তুমি বলতেছো বাদ দিতে দেখছো না দুদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ না যাই না খায় আর সারাদিন ঘুর ঘুর করে লেখা পড়ার নাম গন্ধ দেয় মন খারাপ থাকবে না তো কি লাগবে কি এরকম করছি একটা দিন পড়াশোনা করতে দেখছো রে ও তো উচ্ছন্দে যাবে ও তো পাশ করতে পারবে না ঝামেলা গুলো দূর হবে আমরা হয়তো কিছুটা বিপদে পড়েছি তাই বলে এত বিপদে পড়িনি যে তোমার গয়না বিক্রি করতে হবে তাছাড়া তুমি তো বলেছ বাড়ি এলা কিছুদিন সময় দিয়েছে এর মধ্যে কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে আসলে ঘরে বাজারও নেই সেই ব্যবস্থা আমি করব অবনী আমার সংসারে এসে তুমি খুব অসুবিধায় পড়ে গেছো বলো আর ছি 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 কি বলছো তুমি আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তুমি দেখে নিও আমাদের এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না আমি জানি আচ্ছা শোনো না তুমি যদি আমাকে একটা অনুমতি দাও আমি একটা কাজ করতে চাই অনুমতির কি আছে তুমি বলো হচ্ছে মানে এখন তো অনেকেই ঘরে বসে অনলাইনে অনেক কিছু করে হ্যাঁ ফেসবুকে মাঝে মাঝে লিঙ্কও আসে আমার একটা ফ্রেন্ড অনলাইনে কাজ করে ও বলল যে ঘরে বসে এই পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা ইনকাম করা যায় আমি ভাবছি যে এরকম কোনো কিছু করা যায় আমার মনে হয় তোমার এসব ঝামেলা যাওয়া উচিত